Sziasztok! A legutóbbi videómat, amiben a meditáció hatásairól beszélek, linkét megtaláljátok ez alatt a leírásban, azzal zártam, hogy a mai anyagban az általam alkalmazott módszert fogom ismertetni. Elég sokféle módszer tanulható különböző mesterektől, különböző internetes oldalakról, amelyek engem egyáltalán nem érdekelnek. Én csak a saját módszeremet alkalmazom, senkinek a testhelyzetét vagy koncentrációs gyakorlatát nem vagyok hajlandó magamra erőltetni. Eleve miféle meditáció, vagyis ellazult állapot az, amihez koncentrálnod kell arra, hogy ellazulj. Ilyen visszaszámlálásra, süllyedő liftre, meg laziló izomzatra, meg ilyesmire. Tehát arra kell koncentrálnod, hogy ellazulj. Ez ugyanolyan, mint a felpörgetnéd magad az alváshoz, vagy valami hasonló. Kicsit ellentmondásos. Hát azt meg, hogy egy ókori, arany középutat kereső és hirdető mester, aki gumi izületi szindrómában szenvedett és lótus szülésben érezte jól magát, a vallásának a követői a mai napig is ezt a testhelyzetet preferálják, ezt meg ugyanolyan értelmetlen tömegpszichózisnak tartom, mint amikor a rajongó tömeg üldöz egy imádott szemét, aki menekül a tömeg elől és közben elhagyja az egyik cipőjét, erre a tömeg úgy reagál, hogy mindenki eldobja az egyik cipőjét. Semmiképpen sem célra vezető. És hát ezért használom én csak a saját módszeremet, már egészen kisgyerekkorom óta. Persze csak felnőttként jöttem rá, hogy ezt meditációnak hívják. Gyerekkoromban úgy nevezték, hogy ábrándozik, vagy bambul, bambán néz ki a fejéből. A mai napig is egyébként bár, mikor bármilyen élethelyzetben képes vagyok úgy ellazulni, mintha valamelyik ilyen az előbb említett lótuszülésben koncentráló divat meditátor lennék. Tehát mindegy, hogy autót vezetek, vagy éppen szőlőt darálok borkészítéshez. De ettől függetlenül rendszeresen alkalmazom az alapmódszert, amelyet már, ahogy mondtam, kisgyerekként is ö, hát, ö, gyakoroltam, és amivel nem tudtak mit kezdeni a szüleim és a tanárok sem. Annyira nem tudtak vele mit kezdeni, hogy tíz évesen a szüleim orvoshoz is elvitték, akik, aki tovább küldött a kardiológiára, mert ez a bizonyos doki, a házi orvos egyszerűen nem tudta ö, megmér, megmérni a, a vérnyomásomat, mert hát gondolom úgy belazultam a dokinál is. Tehát képtelen volt megmérni a vérnyomásom, aztán tovább küldött a kardiológiára, ahol aztán, ahogy hanyat feküdtem, megint csak ugye lazulás, szóval nem voltam egy stresszes alkat, és ott meg az EKG gép, ez az EKG nem tudott, nem érzékelt semmit, mire hoztak egy másik gépet, hát az sem érzékelt semmit, hát erre már kezdtem unni a banánt, és a harmadiknál már mint nem azt mondom, hogy magamhoz értem, mert azért nem erről van szó, de a harmadikkal már el tudták végezni a vizsgálatot. Gondolom azért, mert ott már nekem is tele volt a hócipőm az egésszel. Na aztán ott kiderült, hogy az égvilágon semmi baja a szívemnek. Hát hogy is lett volna baj, amikor egész nap egyébként futkároztam, biciklisztem, ö, ö, fáromáztam, birkóztam, csak éppen rendszeresen meditáltam is, amit, amivel ugye nem tudtak a szülők meg a környezet mit kezdeni, hogy mi a baj ennek a gyereknek, mi van néha, meg áll a szíve, vagy a keringés, vagy mi van, tehát miért van belassulva, miért néz csak ki a fejéből, vagy miért látszik rajta, hogy át van szellemülve. És tehát rendszeresen így meditáltam, főleg a tanórákon az iskolában, és szerintem az is ennek volt köszönhető, tehát a sok meditálásnak, hogy már az óvodában is gyakorlatilag felnőttként gondolkodtam. Tudom, hogy, hogy hülyén hangzik, de tényleg így volt, felnőttként, és mindenről. Hát ez szült is egy csomó konfliktust, főleg az oviban, mert rohadtul idegesített, amikor valamelyik másik óvodás egyszerűen nem értette, hogy mit akarok mondani, vagy mit magyarázok, vagy amikor éppen én untam az egyébként teljesen normális óvodás szöveget, vagy viselkedést. Az iskolában már kezdtem időnként behúzni a kéziféket, mert kezdett zavarni, hogy néha egyik másik tanár úgy nézett rá, mint egy ufóra egy-egy megnyilvánulásom alkalmával, aztán 9 éves koromban húztam be végleg azt a bizonyos kéziféket, és beálltam a sorba. Egyszerűen képtelenek voltak elfogadni, hogy valaki ne gyerekként gondolkodjon. Mondtam, egy-két tanár közül biztosan. Ami egyébként teljesen érthető, hiszen gyerek voltam, hát hogyan fogadták volna el. Tehát egyszerűen néha nem illett bele a szemléletükbe a szövegem. Hát, mint amikor egy... Azzal lehetne legjobban példálózni talán, hogyha kimész az erdőbe, és akkor egy énekes madár produkcióját hallgatod az erdőben, aztán észreveszed, hogy tőled néhány méterre egy sündisznótól hallod az egészet. Ahogy csiripel. Tök ellentmondásos, egyszerűen nem illik a képbe. Tehát ránézel, tudatosul benned az ellentmondás, azonnal diszonanciaként éled meg, és 
Lútbőrösen égnek álló hajjal, rohansz az ördögűzőért, miközben gyors egymás után vetted magadra a kereszteket. Mert onnantól már nem azt fogod hallani, hogy mi az a csicsergés, hanem azt látod, hogy egy sündisznótól jön, és totál összezavarodsz. Azonnal ördögűzött keresel. Hát valami hasonlót éreztem néha egy-egy tanár tekintetéből is. A családommal ilyen gondommal igazából sosem volt, sőt még tetszett is, hogy milyen jókat szoktak rajta mulatni néha főleg a rokoni összejöveteleken, ha éppen újra önmagam voltam. Az iskolában akkor húztam viszont be végleg a féket, és álltam be a gyerek sorba, ezt még gyorsan elmondom, aztán tényleg jöhet a meditáció, amikor 9 éves koromban reklámplakátokat kellett rajzolni. Egy ilyen konkrét eset volt, akkor döntöttem úgy, hogy na, ideje lesz gyereknek maradni. Tehát reklámplakátokat kellett rajzolni, mindenkinek a fantáziája, fantáziájára bízva, hát rajzoltak ott mindenfélét hogy például biciklivel hamarabb érsz az iskolába, mint gyalog, meg egyél almát, hogy tiszták legyenek a fogaid, meg ilyesmi. Én meg rajzoltam egy olyat, hogy egy kéz tart egy akasztott ember, tehát valahogy így. Egy ember keze, az akasztófa, vagyis bitófa, tart egy akasztott embert, és fölé írtam, hogy ne bízza másra az életét. Hát itt valójában arra próbáltam utalni ezzel, hogy, hogy Bizalom tekintetében, tehát mi is volt a lényege valójában, hogy bizalom terén, bizalom terén igazából ez a helyes megfogalmazás, semmiképpen sem lehetünk végletesek, senkiben sem bízhatunk teljes mértékben az élet semmilyen területén, csak saját magunkban. Ez lett volna a plakátomnak a mondani valója. Hát de a tanárnak meg sem próbáltam elmagyarázni, mert... Bocsánat, csipnek a szúnyogok. Mert... A tekintetében, azonnal, amit a tekintetében láttam, mikor kezébe vette a plakátomat, és a bugyuta kérdései, amelyeket nekem szegezett, azon, azonnal kiheréltek. És csak álltam némán a pad mellett. Aztán leültem, és az óra hátra lévő részében rajzoltam egy tölcsér fagyit, és fölé írtam, hogy a fagyi azért jó, mert hideg és hűsít a nyári melegben, vagy valami ilyesmit. És szó szerint letaglózott, hogy ez még, ez még milyen elismerést kapott. Tehát megzuhantam, ahogy láttam azt az éles kontrasztot, az értelmetlen plakát, tehát a hülyeség, az értelmes plakát és a hülyeség közötti értékelésben. Na, kb. így nézett ki ez a dolog. Tehát a kontrasztot, amit az értelmes plakát leszólása és a hülyeség dicsérete okozott. Hát tiszta Fonák Tamás helyzet volt, de szó szerint az borzalmasan szürreális volt. Hát ez történt. Amikor azt mondják az értelmesre, hogy mi ez, tehát majdnem, hogy azt nem mondta a tanár, hogy meghűltél, mi az az agyvaság épp, hogy nem tépte össze, és akkor egy tölcsér fagyira, hogy milyen jól hűsít, arra meg, azért meg megdicsért. Egyszerűen nem értettem. Na mindegy, itt beláttam, hogy valóban fel kell vennem a ritmust és bálni a sorba. És nem volt többé olyan megnyilvánulás, meg kifejezett gondolkodás, tehát mások felé közölt gondolkodás mód, ami azt mutatta volna, hogy kicsit máshogy jár az agyam, mint a többieknek. Na de erről ennyit, nem akartam senkit untatni, de ezt még el kellett mesélnem, mert biztos vagyok benne, hogy a sok meditációnak köszönhetően, volt köszönhető az, hogy már a gyerekkori életszemléletem és a gondolkodás módom is egy, hát egy kicsit más volt, mint a többieknek. Na, hát, hát és annak a meditációs módszernek, most már akkor térjünk a lényegre, tehát a címadó tartalomra, amit a, tehát annak a módszernek, amit a következőképpen kell végezni. Én legalábbis mindig itt csináltam meg is a mai napig is. Tehát a lényeg, hogy nincs erőltetett, tanult testhelyzet vagy koncentrációs gyakorlat. Csupán egyetlen szabály van, helyezd magad kényelembe és hallgassd a környezeted. Az sem számít, hogy csukva van a szemed vagy éppen nyitva. Mondjuk azért nem árt, hogy eleinte inkább csukott szemmel, mert azért ezt is be kell gyakorolni, rá kell angolódni a dolgokra, talán könnyebben megy csukott szemmel. Tehát az a lényeg, hogy csak helyezkedj el kényelmesen. Feküdj le, ülj bele egy fotelba vagy egy horgásszékbe, mint ahogy most én, és hallgassd a környezeted. Ne próbálj meg nem gondolni semmire, mert annál jobban fogsz gondolni mindenre. Csak hallgassd a környezeted. Ne figyeld, csak hallgassd. Vagy ha éppen mondjuk a lakásodban, vagy, vagy a házadban, vagy bárhol a városban, ott például hallgassd, ahogy az utcán, vagy a játszótéren nevetgél egy gyerek, aztán hallgassd, ahogy a távolban dolgozik a fűnyíróvel egy közmunkás, majd válts át a forgalom zajára, vagy egy énekes madár koncertjére, ha éppen egy parkban ülsz, itt az erdőben ugye ezt nem nehéz elcsipni. Végül pedig mindent egyszerre hallgass. Addig hallgassd, 
Míg nem egyszerre fogsz már mindent hallani. Egyszerre. Onnantól pedig már lásd és hallgasd a környezetedet. Mindent. Egyszerre. Ameddig csak jól esik. Hallgasd és lásd. Mindent egyszerre. Na hát erről szól a meditáció. Így tudsz lekapcsolni a testedről annyira, hogy regenerálhassa magát. Míg a, az elméd, a pszichéd pedig pont az ilyen jellegű használatnak köszönhetően fog pihenni, frissülni. Tehát így tudsz legkönnyebben, legegyszerűbben alfa tudatállapotba kerülni, ami egyénenként, pszichénként változó, hogy most napok, hetek, esetleg hónapok gyakorlását igényli -e. Ha már elég gyakorlottak vagytok, akkor akár néhány másodperc alatt is alfába tudtok zuhanni, ahonnan már tényleg csak egy lépés bármelyik tudatállapot. És onnan fogjátok tudni, hogy már alfában vagytok, tehát ez az első lépés, hogy megtanuljatok lemenni alfába, az előbb felvázolt módszer segítségével. Tehát onnan fogjátok tudni, hogy alfában vagytok, hogy bármilyen képet meg tudtok jeleníteni, ezt bármivé át tudjátok változtatni, bármilyen eseményt újra tudtok élni, vagy képesek vagytok kreálni, mit tudom én, motorozást, úszást, verekedést, szexuális együttlétet, bármit. Ízeket, szagokat, hőmérsékletet, tapintást, érintést, érzelmeket, szeretetet, gyászt, örömöt. Egyszerűen megteremtitek. Elég gyakorlás követően pedig már le sem kell mennetek alfában ezekért az élményekért, sőt, aki már olyan szinten gyakorlott, az már nem csak a testének vagy az elméjének képes parancsolni, de történéseknek is. Tudom, hogy nagyon hihetetlenül hangzik, de valóban így van. Történéseknek is tud parancsolni, valamint mások testének és elméjének. Nekem elhihetitek. De fölösleges bármit is bizonygatnom egyébként, mert ha valaki belekóstol a lélek bőségszarujába, az úgyis megtapasztalja az imént elhangzottakat. Ha kell, hallgassátok meg többször, amit mondtam, és ne felejtjétek, egyetlen szabály létezik meditációnál, hogy helyezd magad kényelembe, és hallgasd a környezeted. Ne figyeld, csak hallgasd. Egy idő után egyébként már azt fogjátok észrevenni, hogy hiába hallgattok mindent egyszerre, ahogy elkezdtek medi tehát a medita meditatív állapotban elkezdtek képeket, érzéseket megjeleníteni az elmétekben, azt fogjátok észrevenni, hogy ahogy mondtam, hiába mindent egyszerre hallottok és láttok is a lelki szemeitek előtt, olyan szinten nem fogtok róla tudomást venni, csak a képet fogjátok látni, vagy érezni az érzéseket, amiket éppen megteremtetek magatoknak, mintha a környezeted, hangjai és az általuk agyadban kreált kép abszolút nem is létezne. Úgyhogy ahogy mondtam az előbb, ha kell, hallgassátok meg többször, és euh, akkor így szépen be tudjátok, hát nagyon hamar rá fogtok szerintem érezni, tehát nem hiszem, hogy lenne olyan ember, akinek ezt túl sokat kéne gyakorolni. Azokat kell gyakorolni sokat, amelyeket ö, látni különböző ilyen oktatófórumokról, hogy lótuszülés, meg néz az ég felé, vagy mit tudom én, a tenyeret tartsd az ég felé, meg mindenféle ilyen ö, furcsa eljárás. A lényeg, hogy helyezd magad kényelembe, és hallgasd a környezeted úgy, ahogy az előbb elmondtam. Vagy ezt, vagy azt, vagy amaszt, utána mindent egyszerre hallgass, és már lásd is. Jó, hát akkor ennyiből, ennyiből áll az én meditációs módszerem. A következő videóban pedig azt fogom elmondani, hogy hogyan tudtok gyógyulási folyamatokat előidézni a testetekben, vagy pszichétekben. Szerintem azt érdemes lesz megint meghallgatni, mert, mert nagyon sokan nem gondolnák, hogy... Tehát a lényeg az, hogy példákkal is elő fogok állni, amelyekből egyért, egyértelműen le fogjátok vágni, hogy valóban az elmétek teremt meg a pszichétekben és a testetekben akár betegséget, akár gyógyulást. Csak a betegséget könnyen meg, megteremteni, mert az félelemből adódik, a félelem pedig a legerősebb érzelmi reakció, ami létezik. Nincs az az öröm, vagy szereted, vagy bármi, ami felülmúlna a félelem érzetet. Ma ilyen tehát erejét tekintve. A legerősebb teremtő erővel a félelem rendelkezik. Ezért betegednek meg olyan könnyen emberek, és ezért gyógyulnak meg olyan nehezer emberek, mert nehéz elfogadniuk, hogy ez így működik, és nehéz kizárni a betegség tudatot és felvenni az egészség tudatot, de ez majd a következő videó tárgya lesz. Most jobban nem merülök bele, mert tényleg elveszünk itt az információk erdejében. Akkor a következőben, hogy hogyan tudjuk kiváltani, a, illetve felőidézni gyógyulási folyamatokat a szervezetünkben, amiben beletartozik az elménk és a testünk egyaránt. Köszönöm a figyelmet és kívánok testi-lelki egészséget mindenkinek. Sziasztok!